Hello everybody dito sa ating uh, ma uh, live telecast actually. Hello everybody sa Puerto Princesa and sa Palawan. You're watching Live OTG here at uh, the studio. And kung hindi ka man nanonood sa live telecast natin, you're watching from our Facebook groups, hashtag Live OTG, or nanonood ka sa ating YouTube channel that is uh, youtube.com slash uh, live church tube. Uh, we welcome you because naririto kayo joining us. And today we're, uh, Tagito, we're uh, letting everybody know na meron kaming bagong feature sa ating live telecast. We have the live comments. Pwede kayong mag-comment and you can see it over here. So pag nag-comment kayo, makikita nyo. So we'd like you to comment and share your thoughts sa mga nangyayari. Uh, let me know na nandiyan kayo, especially dun sa ating live audience. Pero kung kayo naman ay nanonood ng replay and you're watching the ito, uploaded version of this, we also want you to connect sa amin. Gusto namin malaman na nandiyan kayo at kasama namin kayo because today we are discussing a very special hashtag Devo Share. Uh, this is the time where hinihimay-himay natin yung word ni Lord uh, for us today. Ang reading natin ngayong araw na to ay nakuha natin sa... Uh, blended reading guide. I always say this. Uh, sinasabi ko to parate. It's part of the U version app. At meron kasi sa U version app na makikita nyo sa Android phone or sa inyong uh, iOS phone. Merong uh, app that gives you a devotion for the entire year. Sinusundan natin yung uh, blended reading guide. May old at saka may New Testament. At ngayong araw na to, exciting kasi ang babasahin natin ay nasa Ecclesiastes 4, 5, and 6, and Revelation uh, 11, if I'm not mistaken. Pero yung ating pinaka-devotion ngayong araw na to, na pinamagatan kong ang nakaraan, ay makikuha natin sa uh, Ecclesiastes, or sa Tagalog, mga ngaral. So, ito ang aking uh, opening statement. Ikaw ba'y nabibigatan sa pasanin ng nakaraan o pinapahirapan ng suliranin na hindi malampas-lampasan? Sino sa atin dito yung maraming burdens, maraming baggage in our lives na parang uh, bigat na bigat ka na, na parang hinihingal ka na. Actually, may statement sa Ecclesiastes na parating sinasabi si, uh, si Solomon. It's like a chasing after the wind or chasing, tama ba ako? Chasing after the wind yung statement. Sa Tagalog kasi ang nakasulat, uh, para, kang, para ka lang humahabol sa hangin. Kanina habang uh, din Dina-digest ko to habang binumuni-muni ko to. Naisip ko, parang hinihingal. Parang yung tumakbo ka ng mabilis na mabilis. Tapos, hingal na hingal na hingal ka na parang kahit na gusto mong huminga, kahit na gusto mong pang maglakad, hingal na hingal ka because you're trying to run after something. So, meron nga ba ikaw pasanin right now, today, na daladala, na dahil dyan sa pasanin na yan, na hindi mo ma-let go, pagod na pagod ka na, and parang hingal na hingal ka na. So, uh, let's go sa ating uh, devotion ngayong araw na to. Sabi ko, ang lahat ng bagay, mabuti man o may kapaitan, ay natatakda. Ang totoo, walang saysay na pahirapan ng sarili sa mga bagay na wala naman tayong kontrol o sa Diyos makipagtalo tayo. Sa Ecclesiastes 6, 10 to 11, ang nakasulat, uh, dito ay ang nararapat nating gawin hindi, ito pala, sinabi ko pala to ang nararapat nating gawin ay lumapit sa Diyos na siyang may alam kung paano tayo makakakuha ng kapahingahan what we need to do is not run after things or carry the burdens na daladala natin all our life kasi marami sa atin, meron pa tayong mga natago at tinatagong mga burden Mamaya, hihimahimahin ko yung burden na yan. Saan bagaling yung burden na yan? Saan bagaling yung pasanin na yan na nagpapabigat sa atin? Binibigyan ng Diyos ang bawat tao ng mga pag-aari at kayamanan. For us, kadalasan ito'y, uh, wala to sa Bible, ah, siningit ko lang to. kadalasan ito'y sa pamamagitan ng mga karanasan natin, mabuti man o masama. Hinahayaan niyang Pakinabangan nila ang mga ito para matanggap nila ang para sa kanila at nagpakasaya sa mga pinaghirapan nila or magpakasaya sa mga pinaghirapan nila. 
uh, sa buong chapter ng, uh, ng uh, Ecclesiastes, ang sinasabi ni Solomon, it's, it's like a chasing after the wind. Parang lahat ay meaningless, meaningless. Parang it's a chasing after the wind. Kasi kahit na meron ka, kung hindi ka naman makikinabang or hindi ka naman mapapasaya ng isang bagay na yan, uh, what is the sense of having that? And most of the time, ang problema natin is hindi naman yung blessing ni Lord. Ang problema natin is because uh, may mga bagay na nangyari sa buhay natin na pag-aari natin or ayaw natin bitawan. Yung parang uh, gusto mo na siyang i-shelter or i-cradle yung mga nangyari sa buhay mo that it's affecting you and it's affecting your uh, walk with the Lord or your personal life. Ngayon ang sabi ko kanina, uh, itong mga... Pag-aari natin, minsan hindi ito physical na pag-aari, minsan ito ay karanasan na pinagdaanan natin. Ano-ano ba ito mga karanasan na pinagdaanan natin? Sa chapter 4, ito ang maganda. Ang sabi doon sa chapter 4, Hangal ang mga taong tamad, kaya halos namamatay sa gutom. Pero yung sa verse, ay, wait, uh, sa verse 1 pala, uh, Ecclesiastes 4 verse 1 na nakasulat dito, Nakita ko ulit ang mga pang aapi rito sa mundo. Umiiyak ang mga inaapi pero walang tumutulong sa kanila dahil makapangyarihan ang umaapi sa kanila. Sometimes yung burdens natin is caused by people na inapi tayo, naapi tayo, or yung mga pagkakataon na feeling natin inaapi pa rin tayo. And because of these burdens, ayaw natin makamove on. Parang lahat na lang ng mga nangyayari sa paligid natin, iniisip natin na baka inaapi ako nito. And because of that, it's forcing us to reject people and reject yung mga taong pwedeng tumulong sa atin. Ano pa ba yung burdens? Uh, the burdens na hindi natin mabitawan minsan na dahil dyan sa mga burdens na yan, hinihingal tayo or napapagod tayo is this, ingit. Sabi sa verse 4 ng uh, chapter 4, ang sabi dito, uh, gusto kong basahin, Nakita ko rin na nagsusumikap ang mga tao at ginagawa ang lahat ng makakaya dahil naiinggit sila sa kanilang kapwa. Sometimes yung burden na bitbit natin is because meron tayong inggit, naiinggit tayo. Uy, bakit yung kapitbahay meron silang bagong kotse? So ang gagawin mo, lulunurin mo yung sarili mo kakatrabaho, lulunurin mo yung sarili mo kaka-achieve ng isang bagay. Like for example, ah, siya meron siyang honor, bakit ako wala? Bakit, bakit hindi ako napapansin? So papagurin mo yung sarili mo, you will tire yourself running after something that is already a burden to you. Again, the point is, meron ka bang kabigatan na hindi mo mabitaw-bitawan? Ano pa itong mga pasanin na to? Sometimes, because of experiences natin na naapi tayo, because of ingit natin, because of all of these things nagsama-sama, uh, we try to isolate ourselves. Nagiging burden sa atin. From verse 7 to verse 16, initimize ni Solomon na mas mabuti pa na ane, hindi maganda na ikaw ay nag-iisa. It is better to always have someone. Now, itong someone na to might be someone that is gonna be your spouse, yung mapapangasawa mo, or probably a best friend, or a life group leader, or a cell leader uh, na nandiyadyaan. Ang sabi doon, a three-strand cord is better than ang mag-isa. Di ba may kasabihan tayo na, uh, tawag ito, uh, hindi mo kayang baliin ang isang wali, ang, ang walis ting-ting kaya mo baliin, pero yung isang buong walis, hindi mo kayang putulin. Uh, together, together we can achieve this. And because of naapi ka in the past, because of ingit mo, or because of Dahil inapi ka, naiinggit ka, or meron ka insecurities, you force yourself to isolation. And all of these things are burdens. Ito yung mga bagay na hindi natin ma-let go. Ngayong araw na to, my prayer is this, ay makamta natin yung kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. Kasi ang sabi dito, and let me repeat and read it again, binibigyan ng Diyos ang bawat tao ng mga pag-aari at kayamanan. Hinahayaan niyang pakinabangan nila ang mga ito para matanggap nila ang para sa kanila at mapasaya sila ng kanilang mga pinaghihirapan. Sometimes God allows us to go through tough times. Sometimes God allows us to grow to good times and bad times dahil yung ating mess becomes our message. 
our test becomes our testimony. Yung mga bagay na pinagdaanan natin, maraming tao dumaan sa hirap, pero because of hirap, nagpursigi sila, and because of that, meron silang na-achieve. Now, if you look at it that way, meron binibigay si Lord na biyaya sa lahat ng tao. Now, good things or bad things happen to us. At hindi ko sinasabing matatapos ang uh, mga bagay. I'm not saying that matatapos ang pain. There will always be pain, but God is there and He is there to make sure na yung pain na yan mawala or magamit mo yan for your own benefit. Now, ito ang gusto kong iwan sa ating lahat. Naway makita mo ko at tayo na lahat ng ating pinagdadaanan at pagdadaanan ay biyaya. Ulitin ko ha, naway makita mo, makita ko, makita nating lahat, yung pinagdaanan natin in the past, yung pagdadaanan natin, at yung mga pagdadaanan pa natin. Especially right now, meron tayong pinagdadaanan sa bansa natin sa Pilipinas. We're going through uh, pandemic, we're going through trials, we're going through uh, walang trabaho, and lahat ng mga dala nitong mga problema. But the problem, I mean, uh, the solution to this is we see the blessing that God is giving us. Mabuti man o masama, yan ay pagpapala ng Panginoon. Naway mapasaya ka ng mga ito at pakinabangan mo. My prayer is, makita mo yung benefits nito. Because good or bad, God wants to use it for you. Sabi nga ng Bible, uh, all things work together for good for them that love Him. All things, good and bad, works together for the good for those that love Him. Uh, Naway, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, makita mo, makita ko, makita natin, tayong lahat, na may biyayang dala ang mga pinagdadaanan natin. Dahil doon, ang pangako sa mga taong sumasampalataya. I want to leave this verse. This is one of my favorite verse. Makikita to sa John 16.13. Ang sabi doon, When He, the Spirit of Truth, comes, kasi the Spirit of Truth is the Holy Spirit na ibibigay sa atin ng Diyos. When He, the Spirit of Truth, comes, He will guide you into all truths. Ang sabi sa Bible, He will not speak on His own, but what He hears, the Father speaks. And this is one of the benefits na gusto kong tingnan natin. And He will show you the things that are yet to come. Three things I'd like to leave for you and me today. Pagka dumating ang banal na Espiritu, He will guide you into all truths. Yung pain na pinagdadaanan mo at pagdadaanan mo. I'm sure kasi may pagdadaanan tayong pain. Si Jesus Christ na kasi mismo nagsabi, In this world, you will have trouble. John 16.33, sabi doon, In this world, you will have trouble, but take heart because I have overcome the world. And how can we overcome the world is through the Holy Spirit that can lead us and guide us. Pangalawa, God will tell us what to do. Sa pamamagitan ng Holy Spirit, He will tell us what to do. At ato ang pinakagusto ko. He will show us the things that are to come. May the pain that you are going through and everything that you have gone through be lifted up to God at sa iyong pag-lift niyan sa Panginoon, kunin ng Panginoon at ipakita niya sa iyo at i-guide ka niya at sabihin niya sa iyo how you can turn your mess into a message and how you can turn your test into a testimony. Dahil ikaw ay victor. Ikaw ako at tayo ay victor sa pamamagitan ni Kristo at sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So yan yung ating devotion today. Huwag kang mapako sa nakaraan. Let the past remain in the past and move on to the future. Today, I want you to be free from what you're feeling. I want you to be free from the burdens of the past and let's face tomorrow with hope because God will always be with us. God bless you guys and salamat sa lahat na nanood. Again, this is Coach Joshua Benaventura for Devo Share. We thank you for joining us today. Don't forget to comment down below yung reflection mo sa Panginoon and let us know that you're there watching with us. God bless you.